No saben cómo me gusta Jalapa. Estoy encantada, veo lleno el auditorio de muchas personas. Qué responsabilidad, tengo un poquito de miedo. Espero que quede bien y que todos disfrutemos este día. Muchas gracias. ¿Qué investigaciones ha hecho que sean para usted las más interesantes? Ah, pues lo más padre que hice fue saber los componentes del universo. No sé si sepas que todos estamos hechos de átomos. Sí, estamos hechos de átomos gracias a la reacción, creo, del Big Bang. Que pues dos moléculas chocaron a la velocidad de la luz y el universo. Exactamente. Cuando se hizo el universo solo había dos tipos de átomos, el hidrógeno y el helio. Y los otros elementos los fabrican las estrellas como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que es de lo que estamos hechos tú y yo, de esas sustancias. Y esas las fabrican las estrellas y cuando se mueren estallan o las avientan al espacio. Entonces, ¿qué hice yo? Las estrellas están en galaxias, como la espiral, como la nuestra. Y hay más estrellas en el centro y muy poquitas en la orilla. Entonces hay más fabricación de elementos como el oxígeno en el centro que en la orilla. Entonces yo fui midiendo cuánto oxígeno hay, cuánto, 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 hasta que ya no había. Y luego cuánto helio e hidrógeno había, había, hasta que ya no había. Y entonces supe cuánto hidrógeno y helio se hizo cuando se hizo la galaxia, es decir, cuando se hizo el Big Bang. Así es que yo pude saber... ¿Qué pasó hace 13.800 millones de años? ¿Y cuánto hidrógeno y cuánto helio se hizo? Y además, ¿cuántos elementos fabrican las galaxias? Hola, yo soy Andrea Silva y vengo de Periscopio. Y tengo una pregunta. Yo vi que en el título es Mujeres y la Ciencia. Pero, ¿qué quiere enseñarle a los niños y niñas con esta plática? Ay, lo único que quiero es que piensen que la ciencia es divertida, que se entiende... Y que si eres una niña, puede ser matemática, puedes construir robots, puedes ser súper especialista en inteligencia artificial, usar las máquinas y las nuevas computadoras para lo que quieras. Entonces, lo que quiero nada más es jugar con ustedes y que vean que la ciencia la puede hacer cualquier persona si le gusta. Y que se necesitan más mujeres científicas en México porque hay compañías que solo están contratando a mujeres tecnólogas porque son más trabajadoras. Eh, bueno, yo sé que usted es astrónoma, entonces quisiera eh, saber si tienes a alguien que ad, a quien admiras, ¿por qué es que decidiste hacerlo? O sea, ¿fue porque admirabas a alguien o por qué? Ah, pues no decidí hacerlo porque era tan ignorante que no sabía de las mujeres astrónomas, pero ahora admiro a Silvia Torres. Ella fue la presidenta, es una mexicana, morena. Eh, lo cual me da mucho gusto porque en este país hay un racismo espantoso a veces eh, y fue presidenta de la Unión Astronómica Internacional o sea la reina de la astronomía del planeta y además es súper buena abuelita y sabe cocinar y hacer galletas y, y, y se hace su ropa y, y es mayor que yo pero se mueve como si tuviera 50 años en fin, es una súper mujer y sí la admiro y la quiero mucho